வணக்கம் நேர்களே இன்றைய சிறப்பு பதிவிலே சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் முதலிலே நம்மளுடைய நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள் எதுக்கு வாழ்த்துக்கள்னு கேட்பீங்க எல்லாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணினதுக்கும் லைக் பண்ணினதுக்கும் ஸோ போன வாரம் பார்த்தோன்னா நமது சந்தைகள் வியாழக்கிழமணிக்கு ஒரு படுகுழுவில் விழுந்தது அதிலிருந்து பார்த்தோன்னா வெள்ளிக்கிழமணிக்கு விழுந்த மேலே ஏறி ஒரு நல்ல ஒரு ஏற்றத்துடன் இருந்தது கடைசி ஒரு மணி நேரத்தில் மறுபடியும் ஒரு செல்லிங் ப்ரெஷர் இருந்தாலும் சைக்கலாஜிக்கல் பேரியர் என்று சொல்லுவோமே நைன்டீன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடுக்கு மேலே முடிவடைந்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது அது போல் ஃபாரக்ஸ் ரிசர்வ் பார்த்தோன்னா நாலு மாதத்தினுடைய டவுனை தொட்டுள்ளது ஃபைவ் தௌ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி பாயிண்ட் செவன் பில்லியன் டாலராக உள்ளது மேலும் வெள்ளிக்கிழமை வெளியான யூஎஸ் ஷட்டவுன் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ஒரு அன்னெசரி ரிஸ்க் இந்த எக்கானமி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அதனால் சிட்டிசன்ஸ் ஆஃப் யூஎஸ் பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து கவர்மெண்ட் பெனிஃபிட்ஸ் இப்போ கிடைக்காது ஸோ அதனால் அது என்னங்கிறது வந்து வரக்கூடிய நாட்களில் நம்ம பார்க்கலாம் மேலும் ஈரோ சோன் இன்ஃப்ளேஷன் பார்த்தோன்னா ரெண்டு வருஷத்தில் வந்து ஒரு புது லோவை தொட்டிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது கம்மிங் டு இந்தியா கோர் குரோத் வந்து பார்த்தோன்னா நல்ல ஒரு பதினாலு மாதத்தினுடைய பிகே தொட்டுள்ளது பன்னெண்டு புள்ளி ஒன்று பச ஒன்று புள்ளியாக ஆகஸ்ட் மாதம் மதிப்பது குறிப்பிடத்தக்கது மறுபுறம் பிசிக்கல் டெபிசிட் பார்த்தோன்னா ஏப்ரல் டு ஆகஸ்ட் ஹிட்ஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட முப்பத்தாறு சதவீதம் ஆன்வல் டார்கெட்டில் ஸ்மால் சேவிங் ரேட்ஸ்லேயும் நோ சேஞ்ச் எக்ஸப்ட் ரெக்கரிங் டெபாசிட்ஸ் ஃபைவ் இயர்ஸ் உள்ளதுக்கு இருபது பேசிஸ் பாயிண்ட்ஸில் சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் பர்சன்ட்டாக இன்க்ரீஸ் பண்ணியுள்ளார்கள் அது போல் கமாடிட்டி எக்ஸ்சேஞ்ச் எம்சிஎக்ஸில் வந்து எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்த பிளாட்ஃபார்ம் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் வந்து டிலே ஆகுது அதனால் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரைடே இன்றைக்கி அந்த ஷேர் ப்ரைஸ் ஒம்பது பர்சன்ட் விழுந்திருக்கு மேலும் ஆகஸ்டில் வந்து டேக்ஸ் கலெக்ஷன் வந்து ஒரு ரொபஸ்ட்டாக இருக்குது ஸோ அதனால் இது வந்து என்னென்னா ஒரு ஒரு பூஸ்ட்டு டு கவர்மெண்ட் ஃபைனான்சஸ் ஸோ நிறைய ரோட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சருக்கு செலவு பண்ணக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கும் அதனால் இந்த மாதம் இன்ஃப்ராலையும் மொமெண்டம் இருக்கக்கூடும் என்று எதிர்பார்க்கலாம் ஆயில் கம்பெனிஸ்லாம் ஜெட் ஃபியூல் ப்ரைஸை வந்து அஞ்சு சதவீதம் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அது போல் கேஸ் ப்ரைஸ் இரநூறுவாய்க்கு மேலே ஏறி இருக்கு மேலும் மான்சூன் பார்த்தோன்னா ஸோ என்ஸ் வித் பிலோ ஆவரேஜ் ரேஞ்ச் அப்படிங்கிற ஒரு டேட்டா வெளிவந்துள்ளது ஸோ இதனால் என்ன ஆகும் அப்படின்பதை நாம் வரக்கூடிய நாட்களில் நம்மளுடைய சிறப்பு பதிவிலே பார்ப்போம் நம்மளுடைய போன வார சிறப்பு பதிவிலே எல்என்டி பைபேக் ஆஃபரை பற்றி பேசியிருந்தோம் அவங்க வந்து அது முடிஞ்சு பணமே எல்லாருக்கும் வெள்ளிக்கிழமை அமைச்சிட்டாங்க உங்களுடைய வங்கி கணக்கில் செக் பண்ணிக்கோங்க மேலும் எல்என்டி வந்து ஒரு ஏழாயிரம் கோடி ஸ்பெஷல் ஆர்டர் இப்போ கிடச்சிருக்கு ஸோ அதனால் ஒரு முந்நூறுபா முந்நூறுரூபாய்க்கு கீழே இருந்ததுன்னா திருப்பி எல்என்டியே வாங்கிக்கலாம் ஸோ செப்டம்பர் மாதம் பார்த்தோன்னா முடிவடைந்து விட்டது ஒரு வாலட்டைல் மார்க்கெட் இன் செப்டம்பர்னு சொல்லலாம் குளோபல் மார்க்கெட் வந்து ஒரு ஒரு ஃபேஸிங் த கன்சாலிடேஷன் மூவ் அப்படின்னு சொல்லலாம் எதாத்தினாலும் பார்த்தோன்னா ஒரு ஒரு ஸ்லக்ரிஷ் எக்கனாமிக் வியூஸ் ஹை இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ஸ் ஹை இன்ஃப்ளேஷன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து அவங்களுடைய இம்பேக்டிங் த ஃபியூச்சர் ப்ராஸ்பெக்ட்ஸ் அப்படிங்கிறத குரோத் ப்ராஸ்பெக்ட்ஸுங்கிறதுனால நம்ம வந்து பார்க்க முடிஞ்சது என்ன எமர்ஜிங் மார்க்கெட்ஸில் எஃப்ஐனுடைய கண்டினியூஸ் செல்லிங் இருந்தது இன்க்ளூடிங் இந்தியா பட் இந்தியாவினுடைய குஷன்ஸ் பார்த்தோன்னா ஒரு பாசிட்டிவ் ரீட்டெயில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் கிட்டத்தட்ட ஐம்பதாயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு மேலே ரீட்டெயில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் உள்ளே வந்திருக்கு ஸோ அதனால் பெரிய அளவில் வீழ்ச்சி இல்லை மேலும் எஃப்ஐயும் வந்து பெருசாக வந்து இந்தியாவில் விற்கலை அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு மாடரேட் செல்லிங் இன் இந்தியா அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் மேலும் இந்த ஐபிஓ பார்த்தோன்னா கடந்த ஆறு மாதத்தில் கிட்டத்தட்ட இருபத்தாறாயிரம் கோடி ரூபாய் வந்து வசூல் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து பதினாறு வருடத்தினுடைய உச்சத்தை தொட்டிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது மேலும் நிஃப்டினுடைய மார்ச் செப்டம்பர் ரேலியை பார்த்தோன்னா கிட்டத்தட்ட பதினேழாயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ஒம்போதிலிருந்து பத்தொம்பதாயிரத்தி அறநூற்றி முப்பத்தெட்டு மோர் தென் டுவெல் பர்சன்ட் குரோத் கொடுத்துருக்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது பெஸ்ட் இந்த ஏஷியானே சொல்லலாம் பர்ஃபார்மன்ஸில் மேலும் ஃபஸ்ட் வீக் ஆஃப் அக்டோபர் வரும் வாரம் பார்த்தோன்னா நிறைய கீ ஈவெண்ட்ஸ் இருக்குது அதில் முக்கியமாக வந்து ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவோட எம்பிசி மீட்டிங் இருக்குது அதில் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் டெசிஷன்ஸ் இருக்கக்கூடும் தென் கியூ டூ அப்டேட்ஸ் தென் ஆட்டோ சேல்ஸ் இதெல்லாம் இருக்குது அது போல் அதர் குளோபல் மார்க்கெட்லேயும் பிஎம்ஐ டேட்டா ஆல் அதர் டேட்டாஸ் ஆர
ஸோ மேலும் நிஃப்டியை பொறுத்தவரை பார்த்தோம்னா ஒரு ஒரு நோட்டபிள் கரெக்ஷன் அந்த லாஸ்ட் வீக் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ அதை வைத்து பார்க்கும்பொழுது பத்தொம்பதாயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பது என்பது ஒரு ஸ்ட்ராங் பாயிண்டாக இருக்கக்கூடும் ஸோ அந்த பத்தொன்பதாயிரத்தி எழுநூத்தொம்பதை தாண்டினால் அதிலிருந்து ஒரு இரநூத்தொம்பது புள்ளிகள் வரை மார்க்கெட் மேலே செல்லக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கிறது அதுபோல் கீழே பார்த்தோன்னா பத்தொம்பதாயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பது மற்றும் பத்தொம்பதாயிரத்தி இரநூறு என்ற புள்ளிகள் வரை வரக்கூடிய வாய்ப்புகளும் இருக்கிறது மேலும் வீக்லி பிஹேவியரை வைத்து பார்க்கும்பொழுது நிஃப்டியினுடைய புல்லிஷ் மொமெண்டம் இருக்கிறதுனால மார்க்கெட் வந்து கன்சாலிடேட் மூவில் போகலாம் இல்லைன்னா புல்லிஷ் மூவ்லையும் போகக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகமாக தெரிகிறது அதுமாரி பேங்க் நிஃப்டி பார்த்தோன்னா ஒரு புல்லிஷ் மூமெண்டில் இருந்துட்டுருக்கு ஸோ இண்டிவிஜுவல் ஸ்டாக்ஸை பார்க்கும்பொழுது டாக்டர் ரெட்டி வந்து வாங்குவதற்கு நன்கு இருக்கக்கூடும் மேலும் நாளைய தினம் நமது சந்தைகள் விடுமுறை என்பதனால் நாளைய தினம் நம்முடைய சிறப்பு பதிவிலே நிறைய விஷயங்களை மார்க்கெட்டினுடைய அக்டோபர் மாதம் நாம் எப்படியெல்லாம் வந்து கையாள வேண்டும் எந்த உத்திகளை வந்து உபயோகப்படுத்த வேண்டும் என்பதை பற்றி பேச இருக்கிறோம் அதனால் இணைந்திருங்களே நண்பர்களே நன்றி வணக்கம்